Hi. Good, uh, good evening. Good afternoon. Good evening. Hola, hola. People. Hi. Hi. Hi, Fatima, Brian, Antonio, Nancy, and Yesenia. How are you guys? How are you? Uh, excellent, each other. Fine. All right. Excellent. Excellent. That is good to know. Good to know. Good to know. Yes. Thank you guys for joining today's session. For me, it is a pleasure to be here and it is a pleasure to have you guys in today's class again. Yes. We are going to start. Vamos a iniciar. Yes. In a few minutes. En unos cuantos minutos iniciamos. Esperemos que se incorporen más. E iniciamos. Well, no one else has joined, just five people. Solo cinco estamos. Aparte de mí, ¿verdad? Aparte de mí, cinco. Hello, hello, good evening. Hi, Antonio, good evening. How are you, Antonio? I'm fine. Are you okay? Are you happy? Um, yes. A little. <laughs> A little happy. Okay, okay. That's good, that's good. I am happy. Not a little, a lot. In the weekend, in the weekend, I be more happy. Why? Por qué? Why? Voy a descansar. <laughs> oh, yes, right. It is true, it is true. Eso es bueno, yes. Pero apenas es martes. <laughs> There's a lot to do. Gabriela, hello, welcome. Apenas, hello, es, mar sure. apenas es martes. It's Tuesday, people. It's Tuesday. <clears throat> okay, let me take attendance and real quick, just the ones that are here. Ryan Alexis, Ramirez Murcia. Hello, teacher. Thank you. Diego Ernesto Vanegas Campos. <clears throat> Diego is not here. Fatima Concepcion Figueroa de Solís. She, I don't know, we don't know what happened to her. Fatima Maricela Flores Ramirez. Present. Thank you. Gabriela Margarita Vasquez Lemus. Present. Thank you very much. Jose, Jose Antonio Ramos Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Merino Palacios. Kevin Stanley Ayala Ayala. Lisandro Benjamin Limares Ochoa. Maritza Yamilet Ramirez Alparo. Then we have uh, Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto. No. Walter Manuel Reyes Campos. <clears throat> and Yesenia Yamile Portillo Chacón. Yes. Thank you. Thank you very much. Okay. Let's begin. Let's begin. Iniciamos ya. It is time, it is time. Okay, let's start by sharing uh, today's presentation.
This is today's presentation. Okay, veamos. Dice prepositions of place, practice. Yeah, no. The day before yesterday, we were practicing prepositions of place. Do you remember the prepositions, guys? Guys, do you remember the prepositions of place? Son tres la que vimos. In, on, at. In, on, and at. Vimos esas tres. También vimos esas mismas tres con tiempo. Okay. Well, today, today we are going to continue talking about prepositions of place. But it's not going to be in, on, and at. It's going to be more. Because there are more prepositions to study. So today there's a chance to, to study those prepositions. Let's do this. This is class number 18. Class number 18, el día de ahora, class number 18. Yes. Uh, yes, very good. Let me show, oh, before I, I, antes de, de todo, el día de ayer, el día de ayer, el video de la clase del día de ayer, no sé por qué Zoom lo averió, lo arruinó, no sé cómo llamarlo, lo mal convirtió, pero solo se convirtieron a uh, media hora que está correcto y aparece que el video o la clase dura cinco horas y no dura cinco horas sino que solo dura dos horas entonces el video fue alterado y ah, pues hay, que el curso. <risas> hay que hay que reponer esa clase entonces el día viernes yes I'm sorry guys y salir, es, vamos a salir el día el día jueves pero no se pudo, por esa, por esa por la clase del día de ayer, que no se pudo convertir en el video, o Zoom lo, lo, lo averió, entonces habrá que responder clase el día viernes. Supongo que será una hora y media, ya que media hora está convertido, está bien, la primera parte, la, la primera media hora está bien del video. Supongo que será una hora y media de clase el día viernes. Okay. Pero le van a informar por el grupo de WhatsApp y con más detalles, pero sí, el viernes será el último día, ok yes ok let's, let's continue, I'm sorry let me share again what I was sharing before ok, estamos acá let's let's, stay, let's take a, a, a quick review un, un repaso rápido de there is and there are eso que está acá es lo que vimos el día de ayer Yesterday, we were studying there is and there are. How to use there is and how to use there are. Guys, do you remember how to use there is? ¿Recuerdan cómo usar there is? Do you remember? Or do you have any ideas? Hello, people. Do you have any ideas? About there is, y cómo usarlo. Singular y plural. Excuse me. I'm sorry, repeat. Singular y plural. Depende. Okay. It, it depends, it depends, exactly, exactly. Okay. Uh, yesterday we were talking about there is plus singular things and there are plus uh, plural things but there is a, an exception or there is a detail hay un detalle acá observenlo acá está dice there there is plus singular nouns <clears throat> you might be wondering qué es un nombre un nombre singular o qué es un sustantivo singular ese noun se puede traducir como nombre en español o como sustantivo. ¿Ok? Ese sustantivo es una persona, un objeto, un lugar o un animal. ¿Ok? Look, look at this. We use there is to express the existence of an object, person, place or animal. There is in Spanish significa, significa I. 
There is significa hay. Se usa con cosas que se pueden contar en singular y se usa con cosas que no se pueden contar. Obviamente también en singular. Ok. Example. There is a woman at the bus stop. Hay una mujer, dice. Hay una mujer en la parada del bus. There is a woman at the bus stop. There is an owl uh, on the tree. Dice, hay un búho sobre el árbol. <clears throat> There is an owl on the tree. Hay un árbol, perdón, hay un búho sobre el árbol. There is oil on the kitchen table. Hay aceite sobre la mesa de la cocina. Hey, look. Importante acá. No he colocado ningún artículo. El artículo es la A o la A en esos dos. Hay uno más. Son tres solamente artículos. Acá hemos usado dos, la A y la A en. Cuando hablamos de cosas que no podemos contar, no se usa ninguno de esos dos, ya que la A significa uno y no se puede contar. Observen, si yo digo, there is an oil, hay un aceite. Hay un aceite, no, ¿verdad? No existe eso. Se puede decir, hay aceite, sí. O quizás hay una botella, garrafa, bolsa, etc. Ok. Muy bien, muy bien. There is oil on the kitchen table. There is a clinic around the park. Ok. Hay una clínica alrededor del parque, dice. Around the park. Okay, muy bien. Yes, let me see what's, what's happening here. Okay, here. Here we go. You see, there are plus plural nouns. We use there are to express the existence of more than one object, person, animal, or place. Observen, more than one object. Más de un. Más de un objeto, más de una persona, más de un lugar, y más de un Ok, o básicamente este there are se usa con cosas que son plurales. Ok, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el infinito. There are a few people at the bank. Hay pocas personas en el banco. There are a few people at the bank. Look at this. There are some oranges in the basket. <clears throat> there are some oranges in the basket. Hay algunas naranjas en la cesta. There are seven balls in the stadium. There are seven balls in the stadium. Hay siete balones en el estadio. There are many animals in the forest. Hay muchos animales en el bosque. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Do you have any questions? Kevin, welcome. Walter, welcome. Thank you guys for joining today's session. There are and there is is in simple present. Yes, yes. Eso que está acá. Yes, it is simple present. It is simple present. O sea que you en pasado can... no se podría usar. Yes, yes. You can use También. it in the past form. Como había. Sería there was and there ah. were. Siempre usando there. Yes. Ay, perdón, ahí está en el chat. Yo puse dos veces repetido there was. There, there was and there were. Ok, yes. Ok. <clears throat> Incluso puedo decir, han habido. There have been. Se usa siempre el, 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 el be, el be, pero con, no, ya no, 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 ya no es forma, forma normal, que sería el participio, que es been. There have been, han habido. Okay. Been es el verbo de ser. Yes, yes. Pero es el participativo. Exactly, exactly, yes. Yes, okay. exactly. Muy bien, muy bien. Ok. Uh, I'm guessing you do not have more questions. We're going to continue with a picture here. He colocado una imagen acá, 
en la cual quiero que ustedes escriban unos ejemplos con there is y there are. Si ven dos teléfonos, dos teléfonos. There are two cell phones or telephones. Ok, let me help you here. Let me, let me, les ayudo. <coughs> there is a... Red, I think it is. Observen el ejemplo en el chat. There is a red wall in the office. Hay una pared roja en la oficina. ¿La pueden ver? Está bien al fondo. No es muy rojo que se diga, más o menos rojo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, otro ejemplo podría ser There, uh, let me see. There are too many things to do. Hay muchas cosas. There are many things in the office. Pondremos. Obsérvelo en el chat. Ahí está. There are many things in the office. Hay muchas cosas en la oficina. There are many things in the office. Ahora, es su turno. Elijan cualquier cosa que vean acá. Choose whatever, whatever you see on the screen. And uh, try to give me an example with there is and there are. No, de hecho, escriban uno con there is y uno con there are. Ok. Iniciemos. I'm going to give you one or two minutes. One or two minutes. Iniciemos. Un ejemplo con there is y uno con there are. Let me see what else can I can find. I wonder what this is, parece un muñequito. Guys, are you ready? Estamos listos? Yeah. Walter, are you ready? Eh, una consulta. Eh, yes. Hojas de, pa hoja de papel, veo que hay unas ahí sobre el escritorio. Yes. So, uh, se dice paper sheet. Sheets of paper. Sheets of paper. Sheets of paper. Sheets of paper. Are you staying in chat? Are you ready now? Yes. Yes? Okay. 
we are going to start sharing your examples. Vamos a iniciar a compartir los ejemplos. Okay. <clears throat> Let me see. Uh, can anybody share? Alguien que pueda compartir un voluntario? Yes. Me. Okay. Uh, ladies first. Nancy, go ahead. Thank you. They are two shares in the office. I'm sorry. You, did you say did you say there are or they are? They are. No, but is it there? Ah, uh, there. Uh -huh. there. There. There are. There are mm -hmm. two shares in the office, and there is a door. Okay, there, there's a door. There are two shares in the office. The office, there is a door. Two shares? No, there are more shares. One, two, three, four, five. I see you. <laughs> I see you too. It's okay. It's okay. Two black shares, actually. That will be better. But it's fantastic. Yes, thank you, Nancy, for your examples. They are okay. Yes, Antonio, go. Teacher, how do you say basurero? Trash can. Trash can. Trash can, mm -hmm. yes. Um, or, or Real Madrid. Trash can. No. Pues, there is a trash can uh -huh. and there are two computers. Okay, there is a trash can and there are two computers. Muy bien, muy bien. Your examples are perfect. Thank you, Antonio, and thank you, Nancy, again for sharing. Kevin, have you finished? Well, we haven't heard from Kevin. Let's see, Yesenia, are you there, Yesenia? Yes. Okay, can you please share your examples? There, there are documents on the table, mm -hmm. there, uh, there is a trash can, trash can in the office. Okay, there is a trash can in the office and there, there are many documents, oh, there are documents in the office. Yes. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for sharing. Let's continue. Continuemos. Thank you, thank you, Yesenia. Let's see. Walter, do you have your examples? There is a phone on the desk. There are two desktop computers on the desk. There are two desktop computers on the desk. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for sharing, Walter. Let's continue with you, Fatima. Fatima, go. The stage is yours. Fatima, hello. <clears throat> I think Fatima is not available. Let's continue with you, Brian. Brian? Yes, teacher. Uh, there, there, there is a newspaper in the desk. Yes. They are money. No, they are two computer computer in the there office. are. There, they, there they are. There are two computer in the office. Computers. Computers. Excuse me. Okay. Yes. The newspaper is here, look, the newspaper. Excellent, excellent. Very good, very good. Thank you. Let's continue with you, Gabriela. Yes. Um, there is a trash can under the table. Yes. Solo uno o varios era, ejemplo. Two. Uno con no, there is y uno con there are. Ay, no, no lo hice, solo con is. Y improvise. Ay, no. <laughs> yes. No, le voy a decir que tengo. Es que como hay mucha voy aquí, no había entendido bien, pero le voy a decir que tengo. Dice, there is a shelf, shelf on the table. There is a cell, a cell phone or a telephone? No, a cell es como estante 
algo así. Ah, shelf, shelf. Ajá, shelf. Bye. Yes, yes. Muy bien, muy bien. Yes, excellent, excellent. Thank you, thank you. Vamos a ver, intentemos una más con Kevin. Kevin, Fátima. And yes. there is a telephone on the desk. Mm -hmm. And there are a lot of documents on the desk. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you, Kevin. Perfect examples. Yes. Rafael Arturo, do you want to try? Can you try it? Acabo de conectarme, pero no sé de qué me he perdido. Estamos en práctica con, uh, en repaso con There is y There are. Lo vimos el día de ayer. No. No. <laughs> it's okay, it's okay. Fátima, está ahí. Ok, creo que no. Muy bien, muy bien. Volveremos a esta imagen más tarde para poder practicar más preposiciones como debajo, atrás, encima, de, uh -huh. al, al lado de, en medio de, todo eso lo veremos este día, enfrente de, yes, today, today, all right, let's do this. Ok, muy bien. Vémoslo acá, eso que está acá lo veremos más, más tarde. Du, 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 du. Y nos dirigimos rápidamente acá al libro. Ok, let's take a look at the book. We continue talking about addresses and places. Seguimos con unidad 4, direcciones y lugares. Addresses and places, that's the name of the unit. Uh, it says down here, I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. Okay. Yes. And then it says, let's start. Ask a partner where or where she or he works and what the address is. Share. Dice, pregúntale a un compañero donde ella o él trabaja, dice, y cuál es la dirección de ahí. Compartir. Ok. Guys, remember, las direcciones se escriben con at. <coughs> Recuerden, iniciamos la, hora, la dirección, perdón, la dirección, dice, iniciamos con el at. Ok. Así que iniciemos. Pongámosle, yo trabajo, por ejemplo, puedo poner yo acá en el, en el chat, I work. Uh, at a school uh, oops not by that but I'm not only better I work at a school at Okay. Lo que haremos es lo siguiente, lo que les he colocado en el chat. Lo último que envié dice I work at a school at Caserío Vista Hermosa, Equilisco, Usurutal. Esa es, bueno, ese es donde, tra donde trabajo, en una escuela, y la dirección incluida en lo mismo. Entonces, iniciamos con eso. Hagamos un ejemplo similar a que he colocado en el chat. Ok, mencionen donde, donde trabajan y mencionen la dirección del lugar. I'm going to give you two minutes. Dos minutos para poder hacer esa parte. Two minutes. Dos minutos. Los que no estaban, les informo que el día viernes habrá reposición de la clase del día de ayer, ya que el video de la clase del día de ayer se, se averió, se arruinó y no está. 
solo está media hora, entonces supongo que el día viene se cubrirá solamente una hora y media parte de ese video. Lastimosamente no se pudo recuperar, intenté recuperarlo, pero no se podía, porque aparecía de cinco horas, que duraba ocho horas o siete horas, estaba un poco extraño eso. Yo creo que Zoom lo averió y me tiene solución. Okay. Así que estaremos el día viernes también acá, ¿ok? Yes. I'm just letting you know. Give me a second right here. Are you guys ready? Están listos? Yes. Word. Cuando se da mi kilómetro. I'm sorry. Cuando cuando la dirección está en en algún determinado kilómetro. For example, por ejemplo. Eh, kilómetro cuarenta y uno. Okay, let me show you in the chat. Oops. We located in the forty forty one forty first. I think I chat. Yes. Located in the in the forty forty first. Perdón, ese es cuarenta y uno con con uh, ST, no TH. Sorry. Ya yeah, kilómetro cuarenta y seis y medio. I'm sorry. Con how do you say kilómetro cuarenta y seis y medio? Y medio. <coughs> kilómetro cuarenta y seis y medio. Yes. I would say 46 kilometers. Así, sin complicación. <laughs> no complications. Open. Okay, it works. Okay, creo que estamos listos. I think we are ready. We're going to start sharing your activity. We were sharing. Estamos compartiendo la número uno. Estamos en la parte uno. Ok, vamos a ver. ¿Quién puede compartir? Where do you work? Hello. Tengo aquí, teacher. Yes, yes, Brian, díganos. I work at ABI. At, at work to... Santa Ana, Department of La Libertad. Okay, okay. Thank you for sharing, Brian. 
Muy bien, muy bien. Who is next? ¿Quién sigue? Yo. Ok. Brian, go ahead. Sorry, Walter, go ahead. I work at Confecciones El Pedregal. At cas Caserío El Pedregal. Street Arco. Located in the 41 kilometer. Ok, 41st sería. Ah, okay. 41st. On the 41st kilometer. Muy bien, muy bien. Seguimos. Let's continue. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Me. Uh, okay. ok, Kevin, go ahead. I work at Confecciones El Peregal. Highway to KM46 de Rosario de La Paz. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Thank you, Kevin. Another volunteer. Hello. Should I be choosing people directly? Okay. Elijo entonces. Let me see. Gabriela. Yes. Gabriela, hello. Comparta. Share, please. I work and company Haynes at City El Pedregal. Okay. El Pedregal City sería. El Pedro Garcia. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing, Gabriela. Let's continue with you, Yesenia. Yesenia, share. Hello. Yes, share with us. Uh, I work at home. The government, La Libertad. The government, City, La Libertad, Ciudad Ok, ok, muy bien, muy bien. Thank you for sharing, Yesenia. Uh, let's see, Antonio, do you have it? Go, Antonio. I work at in Hesbron. Yes. It is at a left of Pizza Hub. At the left side. Left. A left. Uh -huh. Of Pizza Hub. Okay. In, how do you say the 150? 250. That is in two hundred fifty. Yes. First, así dijo. First. Para decir kilómetro o como. Kilometer. Kilometer. Uh, two two fifteen kilometer. Two hundred fifty. Two hundred fifty. Okay, kilometers. All right, all right. Thank you, thank you for sharing. Fatima, Nancy, Rafael. My workplace is a Stanley Industrial Park. Okay. Thank you, Nancy, for sharing. Uh, I'm still waiting for Rafael and Fatima. Who is it going to be? Rafael or Fatima? ¿Quién será? Hi. Hi. Okay. <laughs> you. Um, I work in in a factory because on on the opic desvío de opico. No sé cómo se escribe. Detour, detour, opico detour. Desvío. Ahí está en el chat. Detour. Oh, people. Solamente. Okay, okay. Rafael, do you have it? Thank you, Fatima, for sharing. Rafael, do you have it? Creo que no está, se quedó congelada la pantalla. <laughs> sí, está congelada la pantalla. Okay, let's, let's continue. Continuemos entonces. Vamos con la parte número dos. Let's continue with part number two. 
read the following information about an employee. Employee, empleado. Lee la siguiente información, dice acerca de un empleado. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Hey, like me, Mauricio. Office or main phone. Uh, we got 7203-9164. Usted puede poner office number or main number. O puede poner office phone or main phone. Workplace Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. The number 853 Santa Cecilia, Cecilia, San Salvador. Job position, software, software designer, department production, and the ID is MQ108359. That's the information. Okay. Let me see. I'm going to choose people to read this info. Uh, vamos a ver. Yesenia, no puede leer la información. Just to practice. Just to practice. Para practicar. Yesenia. Go, read, please. Lea. Okay. Yes. Employers, employers information. Employees. Employees. Mm, name, Mauricio Quintanilla. Office, my, 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 my phone. May, it's main phone, May. Main phone. Main phone, okay. yes. Um, tengo que decir todos los números. I'm sorry. Solo la letra. <laughs> Diga el número. <laughs> Partir con el número. Yes. Go, go. Siga, siga. Yes. Um, but office main 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 yes main 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 Nine one six four for for place around technology company uh, is this uh, hours on Wilson Street and Field Avenue in the eighteen five Santa Cecilia. Shows positions, shows what designer, department, production, ID, and Q <laughs> MQ. Q. One. Zero. Okay. Muy bien. Muy bien. Thank you. Thank you so much for sharing. Uno más. Uno más. ¿Quién lo puede leer? Uno más. Me. Okay. Nancy, thank you. Thank you. Thank you for practicing. Go. Name. Mauricio Quintanilla, office for May Fund, 72039164. Workplace Arrows uh, Technology yes. Company, um, address on Roosevelt Street and First Avenue, 853 Santa Cecilia. Job position, software designer. Department production, ID NQ108359. Okay, thank you. Thank you for reading. 
uh, right here, department, part, department. Okay, muy bien. <clears throat> department, yes, address, workplace, etc. Muy bien. Thank you, thank you for your participation. Now, it says, the, it says down here, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is correct one, the correct one. Look at the map on page number uh, 39. Which map? Which map? Page 39. Okay. Creo que es el que está acá. Observen. Okay, veamos. Lo que dice una vez más acá, dice, dice. Here. Aquí estábamos. Number one, dice, it is located in front of the mall on First Avenue. <laughs> It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between re the restaurant and the boot world. And it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. What are we looking for here? Which part? Okay. Vamos a ver acá. Tenemos que ver cuál es la correcta acá. De estas cuatro. Ok. Tomando en cuenta lo que está en la página 39. Which is the map. El cual es el mapa que está acá. Observenlo. Ok. Ahí está. Observen. Hay que buscar. Hay que buscar Arrows Company. Y dónde está. Tenemos Bank. Sport Palace. School, mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company, and book world. Okay. Donde está Arrows Company? Where is Arrows Company, people? ¿La han visto? Have you seen it? Guys? Okay. Um, you've seen, uh, you've seen, you've seen where it is, right? Aviso donde está. It's, it's between, between the restaurant and book war in front of Roosevelt Street, en frente de la calle Roosevelt. Y en medio de, o entre, entre el restaurante y el, 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 el mundo libro. El mundo de libros. Estamos, regresamos acá. Ahora, leamos una vez más. Dice, it is located in front of the mall on First Avenue. It is located on, across First Avenue uh, behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. And number four, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Which one do you think is the correct one? Guys, what is the correct address? Three. Three. Number three? Tercera. Number three? Okay. You are suggesting that number three is the correct one. Yes, and you are you are absolutely right. That's the correct one. It is located on Roosevelt Street between the, the restaurant and Book World. Yes, that's the correct one. Let's continue and let me show you what we have down here. Les mostraré lo que está acá, lo que sigue. Esa es la parte número cuatro. Dice how to use prepositions of place. Cómo usar prepositions of place. Y tenemos acá prepositions of place. Where is the park located? ¿Dónde está localizado el parque? It is located among many places. Está localizado, dice, ¿qué significa among? ¿Alguien sabe? 
el videojuego, el, el jueguito de teléfono, Among Us. Among Us. Yes, Among Us. En este caso, Among significa entre. Entre. Y usted puede irse aquí arriba y ver la diferencia entre... Tenemos acá between también. Está between. ¿Qué significa between? Entre. Ok. ¿La diferencia cuál es? ¿Alguien sabe? No. Between es entre dos cosas y among es entre varias. Ok, podemos decir que sí es. Un no, segundo. I still have allergy problems. Aún sigo con allergy. Really yes, yes. Se podría decir que between es eh, que dos personas o dos cosas, dos animales, dos, dos, dos animales, dos objetos, dos personas, dos lugares, etc. Y among se puede decir que son tres, cuatro, cinco, seis, etc. Y así es. Ok. Pero una forma más sencilla de, de entenderlo es que among no es en sí un lugar específico. Yo puedo decir... Yo puedo decir the, the evil, el mal. The evil or evil lives, vive among us. among us, entre nosotros. No no en un lugar exactamente, sino que entre, como no puede, no puede explicar. El juego lo explica cabal porque cabal cualquiera puede ser el. Ajá. Y no es, que, no es que sea entre dos lugares o no está en una posición específica, sino que es entre, pero en general. Like, for example, I can say Lucifer, Lucifer is... Okay. Lucifer is among us. Está entre nosotros, pero no está en una posición específica, sino que está... Okay. I think you understand. Creo que entiendo, ¿verdad? <laughs> yes. Muy bien. Pero, sí, digamos. Yes. Digamos que eh, una farmacia está entre una pizzería y... y no sé, un hospital, yes. cuando este, usamos between porque yes. decimos los otros dos lugares. Sí, sí, así es, así es. Mencionamos los otros dos lugares. Con between usa, usa dos lugares, solo between son dos lugares. Y se puede usar among con tres, cuatro, cinco, seis, etc. Yes. Y hay que mencionar los, todos los lugares. Ajá, no, creo que no se, pod no se podía mencionar, o sí. What, what do you mean? ¿Cómo así? Usando el among tendríamos que decir entre... No, no, no. No. Por eso, eso de aquí dice... Me este dice. es opcional, usted puede, puede, puede decirle que sí o no. Me... Vamos a ver. Pero usando between, siempre se tiene que mencionar los otros dos lugares. Between, yes. Between, yes. Between, o no, no necesariamente puedo decir yo, my car, my car is between two trees, dos árboles. Entre dos árboles. Entonces, no, no hay, no digo un árbol, otro árbol. O oh, puedo decir, my car is between two places. Dos lugares, sin decir los lugares. O puedo decirlo, my car is between, my car is between the cafeteria, the cafe, and the cyber. There you go. It depends on you. Depende cómo sea el contexto. Sí. Okay. Y el... Yes, sorry. Y el among no, no precisamente tiene que ir el us, os ahí, ¿verdad? No, no. No, no. Among... Ahí depende del contexto. Entre nosotros, entre, entre ellos, entre, etc. Muchos lugares, cuatro lugares, etc. Sí. Where is the sport palace located? ¿Dónde está el Palacio del Deporte? It's located on various street in front of the park. Está localizado, dice, en la calle Barrios, enfrente del parque. In front of the park. Enfrente del parque. Yes. Yes. Where is the mall located? ¿Dónde está localizado el mall? It's located near the restaurant. Near es cerca. Oh, sorry. In front of, en frente de. And near, cerca. Cerca. Ok. Muy bien. 
Where is the church? ¿Dónde está la iglesia? It's located past the school. Está localizada pasando la escuela. It's located past the school. Pasando la escuela o pasada de escuela. Muy bien, muy bien. Yes. Very good. Let's continue. Let me show you more over here. Regresamos acá. Ok. Acá estamos. Not here, not here. Estamos acá. Tenemos, look at the prepositions. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. Vamos con along. ¿Qué significa along? ¿Alguien sabe? No, if you don't know, you should take notes. Along significa a lo largo de. A lo largo de, along. Yes. Okay, muy bien. What about in front of? Bueno, ya lo, ya lo dijimos antes, este, in front of significa en frente de. In front of, en frente de. Tenemos behind. Se puede decir behind o behind. Both are correct. I use behind. Que significa detrás de. Behind significa detrás de. Next to. Next to a la par de. Next to. Next to. Okay. Next, next to. to me. Next, next to me. A la par mía. Okay. <clears throat> Between. Entre. Ese lo vimos anteriormente. Across. ¿Qué significa across? Cruzando. Cruzando. Al otro lado. I'm sorry. Al otro lado. Yes. 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 Across. Pas Pasado. Pa Pasado. Okay. Wait. And under. Oh, sorry. El último. Under. Debajo. Pasado se refiere. Pasando. Pasado. Un lugar o. También al pasado de tiempo. Es lo ambas, mismo. ambas cosas, ambas cosas, sí. Oh, okay. Yes, ambos. Let me show you. I'm sorry. Aquí estamos. Ok. But there are more prepositions. Hay más, hay más. Acá están. More prepositions of place. Acá les muestro more, más, more, more, more. I'm showing you more. In the middle of, en medio de. In the middle of, en medio de. Beside. Beside significa a la par, al lado. Aunque no tiene que ser de posición siempre. Es como among, beside. Por ejemplo, oh, uh, she's beside me. Está al lado mío, a la par mía. Pueda que esté a la par mía o pueda que sea uh, como en amor, mentalmente hablando de puede ser beside me close to es lo mismo que near cerca cerca de close to close to cerca de nearby es lo mismo que near y lo mismo que close to nearby cerca above es arriba above on top of en la cima y por último tenemos upon que es lo mismo que on yo puedo decir por ejemplo Permítame acá que no, que no veo. Yo puedo poner esto acá y puedo decir on. ¿Qué es lo mismo que upon? Upon se usa en británico. Es más común en británico. Yo puedo decir the book. The book. Excuse me. The book is on the table. O podemos decir upon the table. Es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Yes. All right. Very good. Very good. Yes. Preguntas. Do you have any questions? No? No questions? Okay. Acá están todos. Acá están todos. Posiblemente hay más. Claro que sí. Hay un montón. Que me he colocado acá. Beneath. Underneath, underneath, beneath. No están acá, esa, esa. Tenemos in front of, 
Vamos a repetirlas una vez más. In front of, next to, by. Oh, aquí está by. ¿Qué significa by? Por. 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 Por ejemplo, yo puedo decir, uh, my sister is by the store. Mi hermana está por la tienda. By the store. Yes. Behind, dijimos que era detrás de. In the middle of, dijimos que era en medio de. Beside, al lado de. Close to, es lo mismo que near y nearby, cerca de. Over, ¿qué significa over? ¿Alguien sabe qué significa over? Apartado. No. I'm sorry. Apartado, estoy adivinando. No, no, no. Es como, yo puedo decirle, decirle, there is ah. a dog over there, por ahí. Ahí, ahí, por ahí. Over there, por ahí. Across es cruzando. Upon and on son lo mismo. Acá tenemos on, at, and in. Ya los vimos esos tres. Above es arriba. Under es abajo de. Near, cerca, nearby, cerca, along, a largo de. Between es entre y to es, dependiendo del contexto, podría ser solamente a. Okay. Go to the school. Ir a la escuela. Over no es encima. I'm sorry. Over no es encima. Over. No es que dice. Arriba. No es encima o arriba. No. Sería next to continuo. Yes. Oh, by the way. If you want a good dictionary, si quieren un buen diccionario, le encuentro uno acá para que lo use. Ese es buenísimo. Pero no tengo que el nombre. Acá está. Es si lo pueden ver. Lo he compartido con ustedes. Tiene esa WWR. Es word, word reference. Ponen cualquier palabra acá y les aparece todo, todo lo que quieren saber. Observen. Use over acá. Aparece todo el uso de over. Y hay un montón. Ustedes pueden ver. Entonces, puro over, puro over, over, over. ¿Cómo es la página over? No, no, la página es, es, no es una página, es una aplicación. Se llama Word Reference. <risa> Ese es el icono, WR. Sí, para que la puedan usar, es buenísima. Yo esa la uso bastante. Como dijo Word. Lo pueden echar, Word Reference. Ahí está, ok, sorry. Enough of that, let's continue with... Uh... Here, okay. We use prepositions of place to describe the location of a place, object, animal, or person. Usamos estas preposiciones, dice acá, de lugar, para describir la ubicación de un lugar, de un lugar, obvio, de un objeto, animal, o persona. Okay. Example. The teacher is in the middle of the classroom. El maestro está en medio del salón. The teacher is in the middle of the classroom. The players are in the dressing room. Los jugadores están en los vestidores. Fernando works behind the hospital. Tenemos acá, Fernando trabaja, dice, atrás del hospital. The park is in front of a bank. El parque está enfrente de un banco. Ok. Muy bien, muy bien. Let's continue. Seguimos. Ok. Más, más definición acá. Observen esto. Tenemos by, next to, beside, and near. Dice acá, not far away in distance. No, son, no están lejanos. Dice, no están lejanos en distancia. The girl who is by who is by or next to or beside the house. The girl who is by the house. La chica quien está, dice, por la casa o cerca de la casa. The girl who is next to the house. La chica que está a la par de la casa. O podemos decir the girl who is beside the house. La chica que está al lado de la casa. Between, 
in or into the space which separate to pla separates two places, people, or objects. The cream is between the cookies. La crema está entre las galletas. Okay, there you go. Behind, atrás de, at the back, is aquí, atrás, o atrás de. I left, dejé, o olvidé, left es dejar, abandonar. I left my shirt behind the door. Dejé mi, mi camisa detrás de la puerta. More examples in front of, en frente de, further forward than someone or something else. Okay? Yes, further is un poco adelante o un poco enfrente de alguien más, de algo o de alguien más. She started talking to the men in front of her. Ella comenzó a hablar o conversar con el hombre que estaba enfrente de ella. Under es debajo. Lower than this, or covered by something else. The cat is under the chair. El gato está debajo de la silla. Across, from one side to the other side of something with clear limits, getting to the other side. Okay, cruzando. She walked across the field road. Okay. Mm -hmm. Ella caminó o ella cruzó la calle. She, he sailed across the Atlantic. Tenemos un segundo. Ok. I think I'm ready. Muy bien. Seguimos con más ejemplos acá. And look at this. I have this question for you guys. Para ustedes esta pregunta. Where is Spirulize? Or where is the dog? ¿Dónde está el perro? Where is the dog? The dog is uh, under the table. The table. Okay. The dog is under the table. The dog is sleeping under the table, resting under the, under the table. Okay. Muy bien. Thank you, thank you. What about this one? Where is the elephant? The elephant okay. is next to... The elephant is next to... To the chair. Okay. O puede ser al revés. The elephant. Well, lo que dijo ustedes es the elephant is next to the chair or the chair is next to the elephant. Okay. La silla está a la par del elefante. Okay. What about this one? Where is Benito? Benito is behind on the tree. Behind tree. the tree. Behind the tree. Yes. Benito is behind the tree. Está atrás del, del árbol. Una no. más. Where is Pluto? Pluto is on... Pluto the is table. on the desk. Okay. Pluto is on the desk or on the table. Okay. Y aquí dice, can you provide your own examples? Puedes proveer tus propios ejemplos? Usando esas proposiciones que están acá. Yes, I can. Yes, I can. Ok, muy bien, muy bien. Sí puede. Sí. Let me see. Ok, vamos a regresar acá. Recuerden, recuerden las proposiciones. Acá están. No sé si después tomar captura y mandarla, mandarla al grupo de WhatsApp o foto. Para que la tengan ahí cerca, a la par. No sé cómo hacerlo acá en esta foto. Yo voy a tomar captura. La mando. Thank you, thank you, Nancy. No sé cómo hacerlo en esta foto. No parece la, la, el botón de, de, de eso. La tecla, perdón. Uh, no. It is not here. Technology. Ok. Thank you, thank you. Regresamos acá entonces, la, la imagen del principio. Esta. Ahora hagamos uso de las mismas proposiciones, las mismas proposiciones. Ok. Y bueno, usémoslas. Podemos poner, por ejemplo, observen la compu acá y el teléfono. The telephone is next to the computer. O podemos de decir, the computer is on the desk. 
pero evitemos usar on y in, por favor, porque ya lo hemos practicado, hay que practicar de más. Dime un segundo, traeré un poco, un poco de agua. Yes, I get. Give me a second. Continue, please. ¿Cuántas? ¿Cómo se dice basurero? Por aquí lo puso en el chat. Mm. Trash can. Trash can. Thank you. Okay, hi. Regresamos. How do you call this black thing in Spanish? Eso que está aquí, ¿cómo se llama en español? Oh, let's see. Right, right, sí, sí. How? Caja de plástico. Indonesian island. Has to be basket. Basket. Tiene que ser un basket. Test. Um, I see an example. There, there are nodes above. One or two or three. It depends on you. Usando el there is. No, 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 no. That's not necessary. It is not necessary. There is a Enviar otro ejemplo, si like, there is or there are. Y puse the circuit uh, board is under the desk. <clears throat> the 
circuit board. Okay, estamos listos, are you ready? Yes. Okay, vamos a iniciar entonces. Let's start. Compartamos. Alguien. There, there are uh, trash, trash can on the cans, cans on their. ¿Cómo se dice escritorio? Desks. 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 Pero dijo uno o dos. Did you say Art. one or two? Two. Two or three? Two. Okay. Go again, please. The, there are two trash cans on their desks. Under the desks. Under the desks. Desks con S, porque estamos con dos escritorios. Under the desk. Ajá, uh, está uno acá, otro acá. Ok, thank you, Nancy, for sharing. Thank you, thank you. Well done. Let's continue. Another volunteer, please. Yeah. Ok, yeah. Brian, go ahead. There is, there is a many room in front of the office. There is, sorry. There, there is a many, many, many room. Meeting. On the, uh, meeting. Meeting room on from the office. Okay, in front of the office. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you for sharing. Yes, yes. There is a meeting room in front of the office. Thank you for sharing, Brian. Let's continue. Another volunteer. Yes. Walter, Rafael, Kevin, Antonio, Fatima, Yesenia, Boy. Gabriela. Boy, teacher. Okay, Walter, yes. Um, the phone is next to of computer. The phone is next to the computer. Next to the computer. Pero sería the telephone, porque no es, no, es un, no es un teléfono moderno, es uno antiguo. The telephone. Bueno, no antiguo, vale. sino que fijo. <laughs> So, yes. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing, Walter. Let's continue. Sigamos. Antonio, share. Um, how do you say it? Yeah. Share. 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 And the shark is next to trash can. Repitala. The shark is next to trash can. Next to the trash can. Next to the trash can. Okay. Yes, yes. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing. Kevin, do you have an example? Thank you, Antonio. Hello. Kevin no está. Yesenia. Hello. Yes. My, the door is behind the desk. Behind the desk. Behind, the, behind the desk. Behind the desk. Behind. Okay. Muy bien. Muy bien. Thank you for, for sharing, Jamila. Thank you. Thank you. Let's go down here with Gabriela. Gabriela, go. There is a keyboard in front of the screen. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing. Excellent. Rafael, go. The paper are on the table. I'm sorry? The paper are on the table. The stapler. Stapler, dijo. Paper. Okay. Muy bien, muy bien. Thank you, Thank you Arturo, for sharing. Vamos a ver, Fatima, inténtelo. Okay, yes. 
Fátima, go ahead, please. <coughs> Okay, let's start. Kevin, are you there? Tampoco está. Okay, muy bien, muy bien. It's okay, no pasa nada, no pasa nada. It's fine. All right, I have stopped sharing that. We're going to continue with the practice. And uh, look, pueden ver el documento. Okay, vamos a ver acá si se puede más pequeño. No, veámoslo así desde el más, más, más grande para que se vea. Tenemos las cinco. Ok, tenemos del 1 al 5. Prepositions of place worksheet. Tenemos el número 1, 2, 3, 4, hasta las 5, hagamos. Y luego moveré hacia abajo para que sigamos con las 6, de 6 a 10. Ahora, elijamos A, B o C. O A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ok, go, go guys, elijamos. From one to five. Bueno, de la uno a la seis, hagamos. De uno a seis, elijamos la A, B o C. Leamos la oración y elijamos cuál es el correcto. ¿Qué haremos ahí, tipo? Elegir la A, la B o la C. Leemos arriba, en el espacio colocaremos, colocaremos si es A, B o C. Por ejemplo, dice, don't stand, no te pares. Don't stand the television. No puedo ver. Dice, no te pares sobre la televisión, enfrente o arriba. Usted elige. La más, la más lógica. In front. In front. What is this thing? Oh, here. The buttons in the middle. Where is my coffee? My coffee is next to me. Mm -hmm. Nice. I'm sorry.
Ready? Pondremos la número 8, 9 y 10. Veamos acá. ¿Sí? ¿Está bien así? Número 3. <coughs> Let me show you number ten. Oculto número, hay 11. Ocultar número 5, 4 y 5. Ahí está. De la 5 hasta la 11. Guys, are you ready? ¿Están listos? Aún no. Did you finish, people? Estamos listos.
ओके Ready? Listos? Guys? Okay, vamos a iniciar ya. We're going to start from number one. ¿Quién la puede leer? Número uno. Don't. Yes. Don't. Dale. I'm sorry, dígame. Don't stand. Wait. Yes, yes. Don't stand in front of the television. I can see. Okay. Don't stand can... in, in front of, ¿verdad? In front of. Yes, yes pongámoslo en Ahí está. Don't stand in front of the television. Ok. Entonces sería letra número B. Letter B. Number two dice, come and see. ¿Quién la puede leer? Come and see. And next to me something. I can hear you better. So that I can hear you better. Mm -hmm. Next to. Yeah. Come and sit next to me so that I can hear you better. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Number three. Alguien que la pueda leer. Número tres. Number three. No. Um, sí, sí, continúe, continúe. Oh, okay. From the plane, we call see people in the field. Below is. Below us. Below. Below is de bajo. Mm -hmm. Abajo de nosotros. Below us. Yes. Okay. Thank you. Thank you for, for reading and sharing. Yesenia, number four. Yes, number four. You have to turn around to see it. It. Be behind. Okay, okay. Sería, you have to turn behind, yes. You have to turn around, turn around, to see it. It's behind you. Está detrás tuyo, o atrás de ti, behind. Oops. Thank you. Yesenia, uh, Fatima, lea número cinco. Read number five. Oops. Yes. Mm -hmm. The dead man was the dead man. 
de ritmo. Ajá. Was. Line. Yes. Was line. Ajá. Yes. On. On. Yes. On. On the ground. The... ¿Qué significa line, tipo? ¿Alguien sabe qué significa line? Line, acá está. Mentir, no. No. Es, es el mismo sí. Pero acá en este ah. caso es yaciendo. Ah. Yaciendo, como en el suelo. Acostado, yaciendo. Esa es la palabra, yacer. Yacer significa ese lie. Se escribe igual que mentir. All right. Yes. yes. Thank you. Vamos a ver. Uh, continue. Nancy, continue with the next one. Number six. Don't leave me your food on the table. Food is... Okay. Food in... What is the mean beside? Beside, a la par. Al lado de. Put it in the fridge. Sorry? Put it in the fridge. Okay. Yes, yes. Put it in the fridge. Put it, put it in the fridge. Okay. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing. Antonio, lea número siete. The dog was eating uh -huh. behind the car behind the car de hecho esas las la, la, la tres están buenas ajá eso estaba pensando yes. yo. Uh, <laughs> aunque alguna poco ilógica la, la número uno si decimos con on the dog was eating on the car como arriba del carro se podía pero es un poco ilógico es que es que hay perros <laughs> traviesos por eso Exactly, exactly. <laughs> yes, right, right. Very good, very good. Okay, stop. Behind. Behind the car. Okay, seguimos. Let's continue. Thank you. Gabriela, read number eight. Gabriela, read number eight, please. I need this. Gabi, are you there? Hello. I think she's not there. Look at her stop. Ok, vamos a ver. ¿Quién la puede leer? ¿Fátima? No. Vamos a ver. Brian, déjame Brian. ¿Cuál era, teacher? Excuse me. Uh, número 8. Oh. He cooked to at the, at the ceiling. Uh -huh. Under him, yeah. I'm sorry. Yeah. Dijo cuál dijo above, under or below? Que es above. Above. Ah, uh, above es arriba. arriba. Yeah, under. Okay. Abajo. Sería above. Yeah, above. Yes. Dice, he looked up at the ceiling. Él vio el cielo falso que estaba arriba de él. Yeah. Arriba de él, dice. Ok. Número nueve. Number nine. Dice, you can sit. Walter, léala. You can sit. Uh, in front that chair. No, nobody is sitting there. 
Okay, nobody is sitting there. All right. Let me see. Dice, you can see the hole in front of, on, or above. On the in front of. Sería, sería on. on. You can sit on that chair. Nobody is sitting there. Te puedes sentar en esa silla. Nadie está sentado ahí. Okay. Number 10. ¿Alguien que la pueda leer? Número 10. Hello. Hi. The police okay. car confirms the, pre the president was in the car beginning. Behind, behind, behind. 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 Okay, okay. Muy bien, muy bien. Very good, very good. Dice acá, the police car came first. The president was in the car behind it. Behind it. Y la última dice, yo la leo. I like to spend time at the tree. It is peaceful. On, in front of, or under. Again. You go under, huh? Under, yes, yes. Under. I, li I like to spend time, dice, under the tree. Me gusta pasar tiempo bajo un árbol, bajo el árbol. Es pacífico. Okay, it is peaceful. Okay, people, excellent. We're going to continue. Vamos a continuar acá con otra parte. Scan all right here. Let me close this one too. Just say. Okay, vamos a continuar acá con el libro. We're going to continue with the book. Y tenemos lo siguiente. Tenemos cuatro ejemplos. Four examples. Complete the conversations using a preposition from the box. Go to page number 39 and look at the map. Okay. Esto que está acá, veámoslo. Tenemos de la 1 a la 4 y lo haremos con referencia a lo que está arriba. Yes. Perdón, la página 39. Eso que está acá, con referencia a este mapa, son las preguntas que están en la página 45, creo. 46. Ok, vamos, iniciemos. Hagámoslo, dice el número 1, 2, 3, 4. I'm going to give you 5 minutes. 5 minutos. Voy a la página donde vamos a la que dijo de que vamos a estar mejor que pasa con él. I'm sorry. Con las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Estas no son preguntas, no. No, son, son ejemplos. Hay que, sí. hay que completarlos con lo que está acá arriba. Ok, puede poner. Ah, sí. Pero, okay. pero tiene que ser, tiene que ser con referencia al mapa que está en la página 39. Ese que está acá. Mapa? Okay, thank you. Ese que está acá es el mapa. Teacher, y las preguntas no las puedo poner para responderla. Yes, of course. Acá está. Perdón. Acá está. Number five. Yes, thank you, teacher. 
Да чего Are you guys ready? Están listos?
Guys, están listos? Creo que sí, ¿verdad? I think we are we are ready now. <clears throat> okay, vamos a ver, número uno. ¿Quién la puede leer el número uno? Sport Palace. A ver si es. Ok, go ahead. The score file is next to in the bank. Next to? In the bank. Next to the bank. Ok, muy bien, muy bien. Guys, ¿están de acuerdo con la respuesta? Are you, are you ok with the answer? Yo la tengo así, teacher. ¿Cómo? ¿La misma? The sport, the sport palace is across the bank. Ok, 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 ok. Muy bien, muy bien. Vamos a ver arriba entonces. Dice, the sport palace is the bank. Vamos acá arriba rápidamente y vemos el mapa. Dice, acá está. Podríamos poner the sport, the sport palace is between, between the, the, the bank and school. Ah, okay, sí. or next to, next to también funciona. Okay, muy bien, muy bien. No, pues, no, 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 no. Puede variar, okay, puede variar, muy bien. El punto es yeah. practicar con las preposiciones. Número, no, número no. tres, perdón, dos. Number two. No, ¿Alguien la lea número dos? No, 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 no. Alguien, hello. Antonio, lea a Antonio. ¿Qué es Dame el número que me dé el saldo. Que no te dé el saldo. Que no te dé el saldo. Hello, Antonio, lea. Ok, no. Nancy, read number two, please. Hello, Nancy. Yes. Uh, wait. <clears throat> the city is small. The city hall is the is between two short and book war. Okay, it's between the church and the book world. Okay, muy bien. Vamos a ver, acá está City Hall. Okay, okay, between the church, dijo, ¿verdad? Yes? yes. Okay, okay. Or you can say in front of the park, también funciona. Muy bien, muy bien. Let's continue with the next one. The next one is number three. Uh, vamos a ver, ¿quién la puede leer? Ya señal, léala. Hello. Read, please. Hello. Hello. Lea la, lea, lea la, la, la. Número tres. Sería quien la prueba. Yes. The restaurant. No. Yes. In the restaurant is in some of. Eh, se pronuncia compañía de flechas. I'm sorry. ¿Cómo se pronuncia? Compañía. Company. Con, company. Okay, dice the restaurant is Espacio First Avenue. 
pasa el mapa rápidamente y dice restaurant. Lo ubicamos rápidamente. Acá está. Okay. Está detrás. Yes. We, uh, behind Roosevelt Street. Or in front of or next to Arrows Company. Yes, in front of. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. La última dice. Dice. The church in the city are. City hall are. ¿Alguien la puede decir? La preposición. The church in the city hall are. Sería in front of. In front of the park. Enfrente del parque. Ok. Yes. That's how it goes. Muy bien. Hemos concluido este día, la clase de este día. Uh, bueno, tienen preguntas. Do you have any questions? Yes. Okay, no questions then. Muy bien, entonces. People, thank you for joining today's Very session. Chocolate. Sorry? No, okay. Oh, that people. Is chocolate. <laughs> people, continue working on the platform. Sigamos trabajando en la plataforma, okay, para el día jueves o viernes último día para terminarlo, okay? People, see you tomorrow. Cuídense mucho, descansen, okay? Pasen buenas noches y nos mañana, okay? Bye, everyone. Bye, bye. Cuídense. Bye, sí. bye. Bye, bye, everyone. Good night. Buenas noches a todos.